Karibu tena mtazamaji na shukran sana kwa kuendelea kutazama taarifa za mbiu ya KTN. Jamii ya Makonde ambayo inaishi katika kaunti ya Kwale imedai kubaguliwa na Wakenya kwa misingi kwamba ni wageni. Mwanabari wetu Tobias Chanji ana taarifa hiyo. <tos> Wakati wa maadhimisho ya siku kuu ya Jamhuri katika eneo la Kinondo, mwenyekiti wa jamii hii Thomas Nguli amedai kuwa baadhi ya Wakenya bado hawajawatambua. Wale wenye kasumba ya kutuita sisi wageni, madam ndio waambie ikome. Wana lugha zinazoniumiza roho wakati mwingine. Wangapi waliopewa kitambulisho walipewa kwa ajili ya utawala wa uhuru Sisi kupewa kitambulisho imekuwa ni kesi kila wakati hawa ni wa uhuru hawa ni wa uhuru sasa si... Halo? sasa sisi si tumekuwa kama hatuna sauti akaongeza kuwa japo wachache wao wamepata ajira hata maeneo mengine hayajulikani kwa kuwa hawana kisomo cha kutosha vijana wawili wamepata polisi mmoja KDF na wanne wamepata prison Tulidang, tuliona kwamba itatusaidia mambo ya eneo S mwanangu aliongea hapa lakini sasa sisi tunazidi kuumia kwa sababu watoto wetu kwanza hawakuosoma na elimu ile ya form 4. Sasa je, tuwafanye nini? Wakati huo huo, viongozi wa eneo hilo wakawataka vijana kutotumiwa na mbunge wa Msambweni Suleman Dori katika kile walichotaja kama vita vyake na kampuni ya madini ya Best Tenium. Hata viongozi wetu wamefaidika. Lakini ni wapo wao kiongozi umepewa tenda na shirika lile Alafu uifanye vizuri ukipokonywa jamani tafadhalini sisi wananchi aswa youth tuweni macho sisi viongozi tunakuja kwenu tu insight nchi wake moto kwa sababu ya manufaa yangu mimi mwenyewe haya tuyakataeni jamani tuyakataeni awahala atutaki mtu kutu insight kwa project yoyote ama kiwanda chetu chochote ambacho kinafanya makosa watu waje chini wakae na kuja chini kukaa ni mwananchi kwa involved kwa involved tukishachoelect is committee ndani ya villages kutakuwa kuna shida tangu mwezi jana Dori amekuwa na mikutano na vijana akidai kuwa kampuni hiyo imebagua katika kupeana nafasi za kazi Tobias Chanji Kate News kaunti kwale na mtazamaji ni siku chache kabla ya msimu wa siku kuu kuanza nchini huku idadi ya wakenya ambao wanasafiri maeneo mbalimbali nchini ikionekana kuongezeka baadhi wamekuwa kisafiri kwenda mashambani na wengine wakielekea kujivinjari katika maeneo mbalimbali ikiwemo pwani imekuwa vigumu kwa wengi kupata usafiri hasa kwa kutumia treni ya kisasa ya SGR na mwanabari wetu Carol Nderi amekuwa kwenye kituo cha magari nyeri na kuandaa taarifa ifuatayo Asante sana. Na mtazamaji hapa ni katika mji wa Nyeri na tunataka kujua kutoka kwa wenyeji wa eneo hili wana mipango gani kuhusu likizo hii ndefu? Kumbuka kuwa Christmas inakaribia. Wanainusa wanasikia kwamba Christmas inakaribia. Je, wana mipango gani hapa ni katika eneo la kuegesha magari mahali ambapo watu wanaosafiri pengine kuelekea jiji kama la Nairobi wanakuja kupandia gari hapa. Kwa hivyo kuna shughuli nyingi za usafiri na uchukuzi zinazoendelea hapa. Ni mwaka ambao pengine umekumbwa na panda shuka za kisiasa wana wakisema kwamba hawajakuwa na pesa za kutosha lakini bado Christmas inakuja wana mipango gani tusikie kutoka kwa baadhi ya wenyeji asante sana ndugu unaitwa nani na una mipango gani mimi ya kwanza mimi naitwa Michael Mudombe mimi ni driver ya 20k ile cha makubwa katika Central Kenya uh, ya pili kwa mpango yangu ya kazi ya likizo uh, sisi hatuendagi likizo sana sana mwezi wa Disemba hapo ndio tunafanya fanya kazi ndio tupate malisho ya kila siku. Mipango ya kupandisha nauli? Ah hapana, hatuende kwa tuendekee hatukuwagi na mpango ya kupandisha nauli. Na hivyo ndio unaona kasoma watu wengi wanakuja pande yetu ya 20k. Biashara yendi mzuri kwa sababu sasa hii maneno ya siasa siasa iliharibu kasi mingi sana. Sasa hata ukiangalia kasi vile inaenda, mapato yale tulikuwa tunaona sasa inakufunguka shini kabisa. 
Hata tuna tunaweza kufanya kazi hata tunaona naudi kidogo hata kusafiria chaji hata wa magari sasa tutuwezi kwenda baadhi tukio watu wa biashara. Mimi niko na mipango ya Christmas tumetayarisha kabisa na tumepango memba ila tu pande ya pesa au biashara iko shindi kabisa juu ya hii kampeni ilikuwa pesa ime watu hana pesa imeisha kabisa mimi huu walikizo na Christmas utawaambia nini haya watu wa Nyeri nitamwambia muweke mkono BD mahali mtu iko aweke BD na afanye kazi na jitegemee kama ambavyo unajitegemea wewe kupitia kazi yako kama vile najitegemea kuunda darama na kuuza darama rudini kwa machambani huko 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 tu ukuze mboga ukuze nyanya basi sawa utatumalizia kidogo na wimbo wa Christmas ama wa, wa kumtukuza e, e, mola e, e, kwa ufupi tu tukimalizia hebu tumsikie Asante, asante sana. Na Utaonekana kwa TV. Utaonekana kwa TV. Yeah. Umeniambia unaitwa nani? Umeniambia unaitwa nani? Naitwa Joseph Degwa. Joseph Degwa. Ngine wa Tomato. Wa Tomato. Asante sana. Yeah. Wa Tomato Production. Wa Tomato Production. Asante sana. Yeah, Kuwa na siku njema. <laughs> Basi wa Tomato umetumalizia kipindi hiki umemmsikia. Anasema kwamba anafanya kazi yake tu kwa taratibu hapa katika mji wa Nyeri akisema yeye yeah, atakuwa kazi hata msimu huu likizo akijaribu juu chini kutafuta mapeni ya kuweza kusherekea Krismasi wengi wakisema kwamba pesa kidogo zinaleta utata kutokana na mambo ambayo yamekuepo mwaka huu hususan katika upande wa siasa lakini wako tayari kabisa kukaribisha vyema uh, msimu huu wa Krismasi yeye yeah, wanasema wako tayari kabisa japo ya licha ya changamoto za hapa na pale basi na kurejesha kwako <laughs> Asante sana mwenzangu Karol Nderi hasa kwa hiyo burudani kutoka kwa Joseph Ndegwa ambaye ni wa Tomato Productions bila shaka muonekana kwa TV. Na mtazamaji tukiendelea na taarifa zetu msemaji wa serikali Eric Raithe amewataka wa Kenya kuzingatia usalama barabarani hasa msimu wa sikukuu unapokaribia taarifa ya Kiraithe imejiri huku Kenya kiandikisha ongezeko la jali za barabarani ni katika muda wa siku tano zilizopita ambapo watu zaidi ya sabini walipoteza maisha kufuatia ajali maeneo mbalimbali humu nchini Unwarranted deaths are a matter of grave concern to the government not least because we have been told a lot of them as a result of driver error meaning that they were not totally unavoidable Consequently the government has already embarked on the longer term measures especially dealing on the condition of the road itself and the road design to make it safer but more urgently every public employee directly or indirectly having responsibility over road safety is being put on notice they must do their duty in a manner that ensures that this avoidable accident stop we are also expecting the ethics and anti corruption commission to work with other law enforcement agencies to ensure that petty bribery so that people can commit otherwise very dangerous traffic offenses is stopped forthwith and uh, finally every public servant especially those who have responsibility to manage others is warned that slovenly performance of duty is no longer acceptable in a very brief his excellency the president of the republic is no longer interested in seeing public servants on television explaining why accidents occurred the directive is very clear that the accident must stop and stop now that 
Familia zinazoishi kwenye shamba lenye utata la Kiambogo kaunti ya Nakuru sasa wanamtaka Rais Uhuru Kenyatta kuwakabidhi hati miliki wakidai kwamba huenda mashamba yao yakanyakuliwa na mabwenyenye ambao wamekuwa wakiwashinikiza kulipa takriban shilingi 1040 kila mmoja ili wapewe hati miliki wakizungumza na wanahabari huko Kiambogo Nakuru wakazi hao wengi wao wanaodai ama wanadai kuwa wazazi wao walipigania uhuru wakati wa mabeberu na baada ya hapo wakapewa shamba hilo na kwa sasa wako hatarini kwani huenda wakaishia kuwa maskota kwenye shamba hilo. Na nilikuwa na mtoto kidogo alikuwa na nyonya. Sasa kutokea ikatokea miaka hiyo ikaukisha. Ikatokea. Nikaenda tena nyumbani. Kienda nyumbani matafu naingia kukamatwa kuvereko kwa 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 uku wasigali tena nikatoka na hii mashamba ilikuwa napewa mama zetu wakati walikuwa na imbia jomo kenyata wakati alikuwa mfalme na tunaambiwa tuzipo lipa hiyo shilingi 1040 hatuwezi pata barua ya shamba hii kwa sababu tunakaanga tuna karatasi tulipewa na hata wale wale wako huku wanasemaga mzipo lipa hiyo hiyo mko naye ni makaratasi lakini mukiripa hiyo chinga ruwa rubaini ndio mtapata hata taito. Sasa tunaomba tusaidiwe na taito ya shamba. Na uchukuzi katika mji wa Mararal County ya Samburu umetatizika baada ya uhudumu wa tezi na bodaboda boda kufanya maandamano kulalamikia gharama ya juu ya mafuta. Tezi na bodaboda boda ndio njia kuu ya usafiri katika eneo hilo na wahudumu wanasema hawatatoa huduma hadi bei ya mafuta katika vituo vya mji huo ipunguzwe. Vituo vyote vitano vya mafuta vinavyohudumu vimefungwa baada ya tume ya kudhibiti kawi kuambiwa miliki kupunguza bei ya mafuta. Tumefunga kasi tumeamua kuandamana kwa sababu ya mafuta na kwa sababu ya hali ambayo inatukumba hapa hivi sasa wakati uh, watu wa YRC walikuja kututembelea hapa wakaweka ile bei inafaa kuhusu mafuta hapa Samburu 107 na waliporudi hawa tycoons walifunga petroli sote na wakakataa kuhusu mafuta kwa sababu wanatuambia tumewastaki na ni lazima tutetea haki zetu kwa mashini pale wanatuandikia 107 lakini ukipeleka pikipiki pale anakunyang'anya kifungua naanza kuambia lete mbili na hamsini. Na wao walikuwa wanajua pale unapeleka ni shilingi moja na, na shilingi saba. Mafuta tumekosa kufanya kazi kwa sababu ya mafuta. Tunabidi tunatumana mafuta kutoka Nyaururu. Tunakomboa kitu kama gari unalipia ndio upate kuja kupata nini kupata mafuta. Unakosa kufanya kazi kwa sababu yao. Na mtazamaji tukiendelea na taarifa zetu mtu mmoja raia wa Italia na mkazi wa Kenya maeneo ya watamu anahofia maisha yake baada ya aliyekuwa mpenzi wake kuwatuma majambazi kumshambulia nyumbani na kumuibia nusu milioni pesa taslimu. Uh, Fran Franco Benedict akiwa uh, nyumbani kwake Timboni amesema mpenzi wake Pendo Kombe aliwatuma jamaa hao wapatao kumi baada ya uhusiano wao wa miezi mitatu kugonga mwamba walisababisha uharibifu nyumbani kwake kabla ya kuondoka andai pendo halitaka mgao wa mali yake lakini akakataa kwani hawakuwa mme na mke Paka sikumu ndani tare wao wakaingia watu wakubwa kubwa na miwani nyeusi wote Sasa yeye akasikumu kule na anasema nini na happen nini nini na going on what is going on here Then wanasema ah wewe ka huko wakaingia ndani sasa wakaanza kuchukua vifunguo moja akaanza kukata kifuli hapa wakaingia ndani wakachokora chokora ndani wamechukua wakaingia kwa bedroom wakachukua pesa zake 3000 euro wakachukua 224000 sasa later ndo wengine wakaenda wengine wakabaki hapa wakasimama hapa wakaambiwa yeye aende nje nyumba ni humu sana kwanza leo atoke achukue vitu vyake aende nje 
Huyo mwenye amefanya hayo yote walikuanga naye kitambo na walikuwa wameachana. Anasema yeye hajaoa huko sio bibi yake. Hakumuoa. Alikuwa girlfriend. Alikuwa tu girlfriend na hakumuoa. Na mkuu polisi katika eneo la bonde la Ufa wanyama Musiambo amewahakikishia wakazi kwamba usalama utaimarishwa katika msimu huu wa Krismasi. Musiambo amesema maafisa zaidi watahusika katika kulinda usalama huku akitaja kwamba maafisa wa polisi hawataenda likizo katika msimu huu katika eneo la Baringo haswa ametaja usalama utaimarishwa kuhakikisha hakuna visa vya utovu usalama. We want to have everybody on duty for this period until we conclude new year uh, 2018 so that's the first step in our preparation number two as we recall people who are on leave and as we tell everybody not to go on leave we are also going to be very visible in terms of detecting in advance and preventing crime and one of the areas that will be very visible is on our roads you are aware we have had a problem for the last one week we have lost quite a number of people in road accidents especially the areas of Sachangwan areas of Toto areas of Kamara these areas of Salga the whole road is now a road of carnage and therefore we are going to be very visible as security you will see a lot of police officers on the road not only the, the, the traffic police officers we are used to seeing but all of us Na polisi mjini Eldoret wanaozuilia washukiwa watatu ambao wanadaiwa kuhusika na wizi wa ngombe kutoka kaunti ya Wasingishu. Washukiwa hao kwa sasa wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Langaz. Washukiwa wanazuiliwa baada wananchi kuarifu polisi kuhusu mienendo yao waliotilia shaka. Kwa mujibu wa polisi washukiwa walikuwa tayari wameanza kuuza mifugo hao. Hii ya ngombe imeenea sana area hii. Hii sio ya kwanza. Tumerekaba nyingi zingine zimeenda. Hii ya leo ni ajabu tiret kuna zingine zinatoka bando wa Moiben bando wa Siwa zingine zinapatikana zingine zinapotenda na sote zinateremka chini Leo ni mara ya kwanza tukusikia hii boma lakini sasa inaonekana imekuwa ikifanyika na tupati habari So tunaomba wananchi wa hapa tusaidiane na nyinyi mkiona kitu ambacho si ya kawaida mtujulishe kuna njia nyingi kabisa za kupatia information kupitia nyumba kumi, community policing na vile vile kuna platform inaitwa Mulika Kakamega ni njia ya SMS ya kutuma information Hakuna mambo ya kusema unaogopa mtu. It is an anonymous way of reporting through your phone. We get that information. Namba ni 22068. Once we get that information, inakuwa shared with the various security agencies na action is taken. Lakini siku ya leo vile vile pia ningeza kushukuru wananchi kutoka Cheptiret, Nemegul, eneo la Keses na wananchi wetu na security agencies zetu na administration yetu. Tumeweza kufanya kazi kubwa na kazi hii haitasimama tutaendelea until this vice is eliminated. So far we are happy because we have recovered 10 animals. We have recovered also, uh, we, we have uh, made arrests. Mbao security atatu brief zaidi, the DAPC wa sehemui. Na tumweza kushirikiana kwa karibu. So kile nita appeal kwa wananchi, haso wa wala wa mugundoi. Na tuliko tumele ongea na chief. Tukirudi kule kwetu, tuende tujidadisi sisi wenyewe. Chuo kikuu cha Kabrak kimeidhinishwa kwa mpango wa ISO hivyo kupandisha hadhi yake kuwa taasisi bora ya masomo kimataifa. Aidha chuo hicho kimezindua tovuti mpya na pia kufungua nyumba ya kulala kwa wasichana yenye uwezo wa kutumikia wanafunzi 500. Today, 
2015 will be a success in Kabarak University. Thank you so much. Ladies and gentlemen, as we celebrate these three significant milestones, the ISO 9001 2015 certification, the new Look Kabarak University website, and the new Ladies Hostel, I wish to express my sincere and profound gratitude to the founder and chancellor of Kabarak University, His Excellency President Daniel Torres Cherap Moy, the university trustees, and the University Governing Council for providing leadership and the resources that have made Kabarak a world class university. <laughs>